Flávia Sopilát az alpáján. Ők már, mint mondottam az előbb, magasabb fokozaton vannak, kettes vizsgása kutyus, de természetesen ez még nem jelenti azt, hogy megálltunk a képzésére, hiszen látható, hogy most is itt van és bemutatózik, majd folytatjuk holnap a kiképzését. Ez egy úgynevezett felugatási feladat volt, amit önök most láthattak. Igaz, most egyelőre forráz van, hiszen sok az ember és idegen a terület, de természetesen ez a rendes vizsgákon, illetve versenyeken pórez nélkül történik. Látható, hogy a kutya nem haragszik a segédre, hiszen nyugodtan ülve várja azt, hogy mikor mehet fogni, és egy fektetés után meg is fogta azt a párnát. Itt már bejön ugye a botterhelés, nem tudom, hogy mennyire vannak önök tisztában azzal, hogy maga a bot terhelés az mit jelent a munkakutya sport irányzatában. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy bottal ütjük a kutyákat az őrzővédő folyamán. Vannak olyan dolgok, amiket a kutyáknak idegrendszerileg ki kell bírniuk ebben a sportákban. Ez is egy ilyen dolog, amikor is a segéd fenyegetve bottal fenyegetve megy a kutya felett, ö, felett és ezt a kutyának el kell tűnnie. A gyeresztést láthattunk, amikor is a gazdi kimondja távolabbról az előtt és a kutyának eresztenie kell. Nagy kapcsot szeretnék kérni, ügyesek voltatok. Ivi is vette a pályát. Szeretnénk bemutatni, hogy mi is a munkakutya a sportnak a csúcsa, az úgynevezett ö, hármas munkavizsgás kutyának, milyen feladatokat kell végrehajtani. Ez egy ö, hosszú pályás felugatás őrzéssel, ami most látható. Itt tulajdonképpen a kutyának annyi a feladata, hogy az a segédelébe érkezve egy magabiztos, támadó, de nem hozzáérő jugatással jeleznie kell a gazdájának, hogy bizony bizony van az a segéd, akit eddig kerestünk. Majd a gazdának a vezény szavára ezt az igatást abba kell hagynia. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a kutyának nem szabad hozzáérni a segédhez, nem ragadhatja meg a kart, csak és kizárólag parancsra. Következő lépés a szökő. Itt már természetesen rendes karral fogadjuk a Vesztát, hiszen a hármas munkabírtás kutya. Látható, hogy mekkora lendülettel, biztos fogással megragadja a segédet, és ő meg is állítja. Majd egy ehhez vezényszóra elereszti, és szintén, ugyanúgy, mint az előző felugatásnál, ugatással jelzi, hogy itt vagy, de ne tovább. Majd újra megragadja a segédet, amikor ez visszatámad. Erez vezényszóra elereszti. Egészen addig ugat, amíg a gazda be nem érkezik mellé. Ez 
is egy nagyon nehéz feladat, ez az úgynevezett követés visszatámadása, amikor is a segéd pár lépéssel a kutyavezető és gazdája előtt haladva bármelyik percben visszatámadhat a kutyára, illetve a gazdára. Itt Nordi ugye meg is tette a visszatámadást, amit a kutya rögtön egy biztos fogással megállított, majd a szóra elengedte a part, és addig ugat, amíg a kutyavezetőben nem érkezik mellé. Látható, ugye, hogy az őrzővédő munka folyamán nem csak arra ö, megyünk ki, hogy agresszív kutyákat képezünk, sőt, egyáltalán nem arra megyünk ki tulajdonképpen, nem is ez a lényege, hanem egy biztos ö, fogás bemutató, de úgy nevezett vezethető kutyát. Tehát látszik, hogy az Évi és a Veszta mennyire összeszokott páros, hiszen az Évinek egyetlen szavára a kutya bármi mást végrehajt, holott nyilván ő neki az volna a legjobb és a legnagyobb ö, ideája, hogyha ő azt akart bizony szétrágcsálhatná. De nem ez történik, hanem szépen elmegy bal me láb mellett évibe, és következik az úgynevezett bátorság próba, ami az őrzővédő feladatok végét szokta jelenteni, viszont nagyon nagy jelentőségű, hiszen itt az ő felé és fenyegető fe segéd felé kell szaladnia a kutyának, majd egy biztos fogással megállítani a segédet, egy jelezvezény szóra elereszteni. A visszatámadást megakadályozni. Újra ereszteni. És fogatással jelezni egészen a gazdára érkeztéig. Szeretnék kérni kapcsolat Évinek és Vesztának, illetve természetesen a segédünknek, Kardvány Dolgátnak, és akkor végül, de nem utolsó sorban az őrzővédő feladatok végét jelenti a segéd bekísérése, amikor is a kutyának nem szabad hozzáérni a segédhez, viszont a bíróhoz be kell kísérni a segédet. Köszönjük szépen, segéd előállítva. Egy levezető fogással, de ezt a mára befejezte a bemutató saját részét. És akkor szeretném megkérni a Hold Center tagjait, hogy jöjjenek be egy rövid búcsúszkodás elejéig. Kedves közönségünk, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy bemutathattuk a Hold Mezővásárhelyi Hold Center kis csapatát. Ezek voltunk mi. Szeretnénk elkúcsúzni élünkön Kalmányi Katonaiba, Kikeiskola vezetővel és Vesta nevű bevallulás kutyájával, Búcsúzik Kimi és Alíz nevű kutyája, Balázs és Füge, illetve Zoé, csak hát nyilván két kutyával nem.